Dostlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız bugün sizlere sizden gelen en çok gelen sorunun cevabını cevaplandıracağım bana çok geliyor işte Polonya'da çalışma izniyle işte buraya geldiğimde 3 yıllık oturum alabilir miyim bunun hakkında konuşacağız videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz takip edebilirsiniz e, sorularınızı yorum olarak video altına koyabilirsiniz ve demek istiyorum şimdiden değerli vaktinizi harcayıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. İsterseniz başlayalım. <gülüyor> Dostlar şimdi Polonya'ya çalışma izniyle geldiğinizde burada oturuma başvurabilirsiniz tabii ki de. Ee, oturum izninin ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmayacağım. Buraya bir tane videom vardı zaten. Onu izleyebilirsiniz detaylı olarak. Onu koyacağım. Ve özellikle de eğer hani çalışma izni için şirketin ne yapması gerektiği veya sizin ne yapmanız gerektiğine dair bilgiler de gerekiyorsa Polonya'da çalışma izni ve vizesi hakkında da videoyu da buraya koyacağım. İzleyebilirsiniz. Şimdi oturma izni nedir? Biliyorsunuz normalde Polonya'da vize denilen olay yok Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği dışından gelen ülkeler için eğer vize uygulanıyorsa oradan vize alıp Avrupa Birliği'ne girmesini sağlıyor bu vize. Ama Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir e, vize uzatacağınız bir yer yok. Onun için de burada oturuma başvurmanız lazım. Oturum burada kalışınızı uzatıyor. E, bu neden hani benim ben düşünüyorum acaba neden insanlar niye 3 yıllık oturuma başvurmak istiyor? Hani 3 yılın sonunda Vatandaşlık mı, sınırsız oturum mu, neyi almayı hedefliyorlar bilmiyorum ama Polonya'da belli bir süre çalıştığınızda çalışırsanız sonrasında çalışma izninden muaf olabiliyorsunuz. Belki o amaçla soruyor olabilirler. Eğer onu da merak ediyorsanız Polonya'da Türk vatandaşlarına özel verilmiş haklar bulunmakta. Eğer bunların ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız e, burayı da video koyacağım. Gerçekten çok e, işinize yarayacak videolardan biri. Belki o sebepten dolayı soruyor olabilirler. Ama şöyle bir şey diyeyim. <gülüyor> Şimdi buraya birçok kişi para işte para olan şirketlere para verip işte hani çalışma izni alıp buraya gelip hani Uber yapmak istiyor ya da başka ülkelere gitmek istiyorlar ama yani bunu videolarımda kaç defa anlattım hani değinmeyeceğim ama buraya mesela geliyorsunuz 3 yıllık oturum alacağım diyorsunuz da mesela burada çalışma izni çıkaran şirkette çalışıp atıyorum 3 yıllık oturum aldınız sonunda işi sevmezseniz ne olacak işten ayrılacaksınız yeni çalışma izni gerekecek yani o oturumunuz da iptal olacak yani ee, şimdiden bence bunları düşünmek için e, çok erken ama burada <gülüyor> genellikle buraya gelen ilk kez gelen kişiler oturma izniyle başvurduğunda 1 yıllık verilir 3 yıllık verilemez mi verilebilir yani bu şansa bağlı ama genellikle ilk başta 1 yıllık verilir sonrasında uzatılır. Ha illa ben 3 yıllık almak istiyorum falan gibisinden diyorlar da yalnız bunu da kendileri de almak istemiyor iş yeri alabilir mi diyor. Dostlar oturma iznine iş yeri başvuramaz. İş yeri başvurmak için yardım edebilir. İşte ne bileyim hani siz leşe bilmiyorsunuz burada randevu alınır. Evrakların toplanmasına yardım eder ama iş yeri sizin adınıza başvuru yapamaz. Yani iş yeri sizi 3 yıllık 1 yıllık alamaz. Siz başvurursunuz gider imzanızı atarsınız. Yani böyle. Ama sizin şimdi atıyorum ki size vize veriliyor değil mi? Size çalışma izni çıkartılıyor. Siz vize başvuru formunu doldurduğunuzda ne yazıyor? Başlangıç ve bitiş tarihi yazıyorsunuz değil mi? Atıyorum ki çalışma izni ne kadarlıksa. Ona göre vize veriyorlar değil mi? Aynen öyle. Oturma izni de öyle. Yani mantıklı düşündüğünüzde atıyorum ki size bir yıllık bir tane çalışma izni sözleşmesi vermişler davetiye. O bir yıllık sözleşmeyle üç yıllık alamazsınız ki sizin çalışma izniniz hangi tarihler arasındaysa ona göre verirler. Yani siz biraz hani... Cidden hani insanların düşünmesi lazım. Biraz mantığını çalıştırması lazım. Yani eğer bir yıllık e, çalışma izni çıktıysa niye 3 yıllık versin ki? Ha ne olur? E, normalde 3 yıllığı çok sık vermezler ama verebilirler. Mesela benim bir arkadaşım geldi. Benim eski çalıştığım şirkete. Yani dünyanın en büyük şirketlerinden biri mühendis olarak geldi. Yani sponsorlukla yani her şeyi ödediler. Geldi buraya işte tüm başvurular, kira bilmem ne. Yani aklınıza gelebilecek her şey. O mesela Blue Card'a başvurdu. Direkt 3 yıllık verdiler ilk başvurusunda. Hem de kısa sürede çıktı yani 3-4 ayda. Ama e, buraya eğer geliyorsanız <gülüyor> ve 1 yıllık sözleşmeniz varsa size verecekleri oturum izni 1 yıllıktır. Ama şimdi hala da buraya geleceksiniz çalışacaksınız zaten 1 yıldan kısa süre kalacak zaten oturuma başvurduğunuzda size iş veren şirkete demeniz lazım ki bak benim sözleşmem bitiyor bitecek yani 1 yıldan az sürede e, hem de oturuma başvurmam lazım benim sözleşmem yeni ne? 
Ve özellikle eğer 3 yıllık sözleşme alırsanız kendilerinden ve çalışma izninizi 3 yıl uzatırlarsa bu sefer oturma iznine başvurduğunuzda 3 yıllık çalışma izniniz ve sözleşmeniz olduğundan dolayı e, size 3 e, yıllık verebilirler. Ama şunu diyeyim yani hani çok fazla değin, de, değinmeyeceğim. Hani bazı kişiler e, nefret dolu yorumlar yapıyorlar ama e, burada ki çalışma izni ayarlayan şirketler yani çoğu umut tüccarı inanmayın işte gideceksin orada istediğin ülkede çalışacaksın bilmem ne yapacaksın öyle bir şey yok. Ha şöyle olabilir. Bazı şirketler bulunmakta buradan kiralıyor başka ülkeleri. Yani sizin sigortanız her şeyiniz burada yatıyor. Size gittiğiniz ülkeye göre bir para veriyorlar. Gidiyorsunuz orada yani sizi kiralayarak orada çalışma hakkınız oluyor. Ama <gülüyor> şimdi o şirketler babasının hayrına yapmıyor. Atıyorum siz Belçika'ya gideceksiniz. Saatlik ücret ne kadar? 5 birim diyelim. Mesela atıyorum ki oradaki saatlik ücreti bilmiyorum. Adam sana 5 birim vermeyecek ki adam seni kiralıyor. Sana 3 birim verecek. Her zaman daha düşük verecek. Genellikle gidenler de zaten bunu farkına varıyor. Ondan sonra ben işte seninle çalışmıyorum gibisinden fes ediyor. Başka yerlerde çalışıyorlar ama zaten o diğer Avrupa ülkelerinde çalışma izni kolay olsaydı herkes para verip Polonya'da çalışma izni çıkarmazdı değil mi? Yani demem o ki siz orayı sizi kiralasalar bile buraya gelseler gelseniz bile mesela ya da başka ülkelere size her zaman daha düşük ücret verecekler normalde hak ettiğinizden ya da orada kazananların altında maaş verecekler. Ya öyle bir durum olduğunda başka hani şirketler belki ayarlanır mı ayarlanmaz mı bilmiyorum. Dakika ayarlansaydı kimse Polonya'ya gelmezdi. Direkt Belçika'ya, Norveç'e, Danimarka'ya giderlerdi. Ki zor. Yani genel olarak dediğim konu bu. Hem de bir o çalışma izni biraz değinmek istemiştim. Hani çalışılabilir mi başka şey yerlerde falan. Dediğim gibi eğer siz burada Polonya'da e, oturma izniyle başvurmak istiyorsanız yani burada kalışınızı uzatmak istiyorsanız ee, biz zaten hani burada sözleşmenizi uzatmanız ve hani e, çalışma izniniz uzatmanız için işverenin sizi beğenmesi lazım. Gerçekten hani çok iyi çalışmanız lazım ki o güveni verin. O güveni verirseniz zaten işveren yapar. Yani dediğim gibi bir yıllık normalde size verilen çalışma izni davetiyesi ve sözleşme ile 3 yıla başvura, başvuramazsınız. Size işveren tarafından verilen döküman ne kadar uzun olursa başvuru yani başlangıç ve bitiş tarihi ona göre Polonya hükümeti, belediyede size ona göre oturma izni verir. Yani bir yıllık alıp burada 3 yıllık, 5 yıllık almayı beklemeyin. Ve genel olarak hani bu kıstasları bulunmakta direkt 3 yıl alan da var. Benim arkadaşımdan bahsettim ama buraya ilk defa gelen kişiler genellikle normal statüde geliyorsa ve hani böyle çok kalifiye bir alanda çalışmıyorsa, böyle uluslararası şirket adı tanınan mühendis gibi bir alanlarda ve çok yüksek maaşla başlamıyorsa yani 3 yıllık biraz ee, zor değil alanlar var ama ilk başta genellikle dediğim gibi bir yıllık verirler sonrasında 3 yıllık verirler ee, <gülüyor> ama alabilirsiniz yani ben burada doğruları kendi tecrübelerime dayanarak size açıklamak istedim genel olarak videomuz böyleydi ee, birazcık da çalışma izniyle başka şehirlerde başka şirketlerde başka ülkelerde çalışabilir misiniz de değindim ama de- değer detaylı bir video istiyorsanız iki tane videom bulunmakta bir Polonya'da çalışma izniyle başka şirketlerde çalışabilir misiniz? Bir de Polonya'daki çalışma oturma izniyle başka ülkelerde çalışabilir misiniz? Onun cevabını verdiğim iki video bulunmakta buraya koyacağım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Ee, eğer hani sorularınız olsa lütfen yorumlara yazın. Ee, Youtube yorumlarına. Oradan ben herkesin sorusunu cevaplıyorum zaten. Onun haricinde burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dostlar takip edebilir, arkadaşım olabilirsiniz benim. Bu arada diyorum lütfen özelden yazmayın çünkü günde bana cidden 500 bin bazen oluyor 1500 o kadar çok soru geliyor ki maalesef ki cevaplandıramıyorum otomatik mesaj geliyor maalesef ki onun için YouTube'da hem kanalıma e, yorumlarınızı yazarsanız sorularınız hem cevaplarım hem de benim kanalımın etkileşimi artar ve kanalın büyümesine e, katkı sağlarsınız ayrıca Telegram grubumuza da üye olabilirsiniz orada birçok kişi zaten 600-700 kişi ulaştık daha da artıyor belki yüksektir tam hatırlamıyorum. Orada insanlar birbirlerine sorularını soruyorlar, aktif bir iletişimde bulunuyorlar. Dediğim gibi oradan da e, grubumuza katılabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan değerli vaktiniz harcayacak. Bu videoyu izlediğiniz için hala kanalı takip etmiyorsanız takip edip ve beğenmeyi unutmayın. E, Tabi eğer bu videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.